ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ ಈ ವರ್ಷ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಈ ವರ್ಷ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪನಿಂದನೆಗಳು ಅಪವಾದಗಳು ಅವಮಾನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಫಲಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶನೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಾಂಸಾರ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಲಗಳು ಹಾಗೂ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಈ ವರ್ಷ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಶನಿಯು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಂದಚೇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಶನೇಶ್ವರನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ ಶನೇಶ್ವರ ಒಂದು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅಡಚಣೆಗಳುಂಟಾಗುವುದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರುತ್ತವೆ ಈ ವರ್ಷ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರು ಗುರುಗ್ರಹದ ಒಂದು ಬಲವ ಏಕಾದಶ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾದರೂ ಕೂಡ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಗುರುಗ್ರಹವು ಕೊಡುವಂತಹ ಫಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಫಲ ಫಲ ನಿಷ್ಫಲಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಗುರು ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಶನೇಶ್ವರ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಂದಲೇ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೇ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೋಸವಾಗುವಂತಹ ಸಮಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಶನೇಶ್ವರ ಒಂದು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿಯ ಆತಂಕಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಈ ವರ್ಷ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತು ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಡುಕದೆ ತನ್ ತನಗೆ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅತಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಾಗ ದುರಾಸೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಿರಿ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಿರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ವ್ಯಥೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ತಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸಹ ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ನೀವು ಅಪಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿರಿ ಈ ವರ್ಷ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶವು ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶವು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವಿದ್ದರೆ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶನೇಶ್ವರ ಒಂದು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಬಂದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರು ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಳ್ಳು ಬತ್ತಿಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ತಿಲ ಅಂದರೆ
ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ಮಕರ ರಾಶಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತವು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇತುಗ್ರಹ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಶನಿ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಘ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗುರುಗ್ರಹದ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಯಿಂದ ಗುರುಗ್ರಹದ ಒಂದು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ತಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಹೊರ ಫಲಗಳ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ತಾನು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಪಡುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಾಗಲಿ ಸುಖಗಳಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಪುನರಾವರ್ತೆಗೊಂಡುಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಈ ವರ್ಷ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತು ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಲಾಭವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಭ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶನೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದುಂದು ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣಕಾಸನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಪೂರ್ವಕ ದೋಷ ಅಂದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಅಪಮಾನಗಳು ಅವಮಾನಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಆಂಜ ಅಭಯಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೂರ ಎಂಟು ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಲೆ ತರಹ ಮಾಡಿ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸಂಜೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ತಂದು ಮರುದಿನದಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಶನೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಅವಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಭಯಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಏಳು ಕುಂಭರಾಶಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಒಂದು ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಕಾಣುವಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಈ ವರ್ಷ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಫಲರಾಗುತ್ತೀರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತೀವವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಲಾಭ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ ವಾಹನದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಲುವಂತಾಗುತ್ತೀರಿ ಕಾರಣ ನೀವು ಪೂರ್ವಾಪರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮಫಲದಿಂದ ಶನೇಶ್ವರನ ಒಂದು ದಶಾಭುಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಈ ವರ್ಷ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಗವು ಕೂಡ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಈ ವರ್ಷ ಗುರುಗ್ರಹದ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುರು
ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆಯಿಂದ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಜರುಗುವು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹಾ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲದ ಹಚ್ಚಿನ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಈ ವರ್ಷ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಳಲುವುದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಥವಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಣ್ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಈ ವರ್ಷ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಲಾಭವಿರುವುದು ಲಾಭಾಂಶವು ಈ ವರ್ಷ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶೇಕಡ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೈದರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯಂತರದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೀಣಿಸ ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯಂತರದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮೀನರಾಶಿ ಈ ವರ್ಷ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಗ್ರಹವು ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತೀವವಾದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶನಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶನೇಶ್ವರು ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತರಾಗ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಗವು ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ಯೋಗವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ ಈ ವರ್ಷ ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅತೀವವಾಗಿ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆದೋರುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಬಾಧಿತ ಜ್ವರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತೀರಿ ಈ ವರ್ಷ ಮೀನರಾಶಿಯವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶನೇಶ್ಚರಣ ಒಂದು ಪ್ರಬಲದಿಂದಾಗಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಶನೇಶ್ಚರಣ ಒಂದು ಲಾಭದಿಂದಾಗಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಚೇರಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಈ ವರ್ಷ ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಅತೀವವಾದ ಲಾಭವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷವು ಉತ್ಸಾಹಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಈ ವರ್ಷ ಗುರುಗ್ರಹ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಭಾಗ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಥವಾ ಗುರುಗ್ರಹದ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಗುರುಗ್ರಹ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗ್ರಹದ ಒಂದು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಗುರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಳನೀರು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೋಪವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಜಯವನ್ನು ಜಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವರ್ಷ ಆ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಗಳು ಶುಭ ಮಂಗಳವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು